தனது இனிமையான இளமை வாழ்க்கையை பாதி அளவு கூட அனுபவிக்காமல் தன்னுடைய இருபத்தெட்டு வயதில் நாட்டின் விடுதலைக்காக தன் உயிரை அர்ப்பணித்த திருப்பூர் குமரனை பற்றி இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு தமிழ் சேனல் ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையின் சே மேலப்பாளையம் என்னும் சிற்றூரில் நெசவாளரான நாசிமுத்து கருப்பாயி தம்பதியரின் மகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் குமரன் பிறந்தார் நெசவு தொழிலில் போதிய வருமானம் இல்லாததால் அங்கிருந்து திருப்பூருக்கு இடமாறியது குமரன் குடும்பம் ஆண்டுகள் வேகமாக உருண்டன பதினெட்டு வயது நிரம்பிய குமரன் தந்தைக்கு உதவியாக அவர் நெய்த துணிகளை தலையில் வைத்துக் கொண்டு திருப்பூர் வரை செல்வார் தானே தொழில் செய்தும் குடும்பத்தை நடத்த முடியாமல் போனது வறுமையில் வாடிய குமரன் கணக்கு எழுதும் வேலை தேடி அலைந்தார் அடுத்த ஆண்டே அருமையணம் குணம் கொண்ட ராமாயி அவர்களை மனம் முடித்தார் தேசபக்தி பாடல்கள் மற்றும் அது தொடர்பான நாடகங்களில் நடித்தபடியே திருப்பூர் தேசப்பந்து இளைஞர் மன்றத்தில் சேர்ந்தார் அப்போதுதான் பிரிட்டிஷ் அரசாங்க போலீசாரால் கவனிக்கும் பட்டியலில் குமரன் வைக்கப்பட்டார் தேசமெங்கும் சுதந்திர வெட்கை சுடர்விட்டுக் கொண்டிருந்த பொழுது மகாத்மா காந்தியடிகளின் ஒத்துழையாமை இயக்கம் என்கிற ஆழமரத்தின் வேர்களை தேடி பிடித்து வெட்ட பிரிட்டிஷ் போலீஸ் தீவிரம் காட்டிய தருணம் அது இதனால் மாபெரும் அற போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தனர் தேச விடுதலை போராளிகள் இந்தியா முழுவதும் பலர் கைதாகி கொண்டிருந்தனர் திருப்பூரில் தலைமை தாங்கி நடத்தியது பி டி ஆசரும் அவரது மனைவி பத்மாவதியும் தான் இவர்கள் முன் வருவார்கள் என்று முன்பே தேர்ந்த பிரிட்டிஷ் போலீஸ் அவர்களை கைது செய்தது எத்தனை கைது நடந்தாலும் சுதந்திரம் கேட்டு போராடும் தேசத்தின் மாவீரர்கள் ஊர்வலத்தை நடத்திய தீர்வது என்று முடிவு கட்டினர் ஊர் பெரியவர் பி எஸ் சுந்தரம் தலைமை தாங்க திருப்பூர் குமரன் ராமநாயர் நாசிமுத்து கவுண்டர் ஆகியோர் முன்னிலையில் கொடிகளுடன் இட்ட கோஷம் ஊர்வலம் தொடங்கிய இடத்திலேயே அதிர வைத்தது ஒவ்வொரு போராட்ட வீரர்களாய் தனித்தனியே பிரித்தெடுத்து மிதிக்க தொடங்கினார்கள் உடலில் பதினாலு இடத்தில் எலும்பு முறிந்து கோமா நிலைக்கு போனது தலைமை தாங்கிய பி எஸ் சுந்தரம் அவர்கள் அடுத்து கோமா நிலைக்கு போனது குமரனின் நண்பனான ராமநாயர் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருவராய் சுருண்டு விழ ஒருவரின் கையில் இருந்த கொடி மட்டும் தரையை தொடாமல் வானம் பார்த்தபடியே பட்டோலி வீசியது அந்த கொடிதான் நம் தேசிய கொடி வந்தே மாதிரம் என்று விடாமல் ஒழித்த குரலிலும் அதை பிடித்திருந்த விரல்களிலும் பிடிக்கும் உறுதியை கொடுத்திருந்த இதயத்திலும் மட்டுமே ஓரளவு ஒட்டி கொண்டிருந்தது உயிர் அந்த கொடியை பிடித்திருந்த விரல்களை கொடியில் இருந்து பிரிக்க முடியாமல் திணறியது போலீஸ் இரத்த குளியலில் கிடந்த அனைவரையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டனர் அங்கே தீவிர சிகிச்சையில் இருந்தது இருவர் ஒன்று ராமநாயர் மற்றொருவர் குமரன் மறுநாள் ராமநாயர் மட்டும் கண்விழித்தார் குமரன் கண்விழிக்கவே இல்லை குமரன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார் மற்றவர்கள் மீது போலீஸ் சொன்னதை மீறி பெருங்கலம்பரம் ஏற்படுத்தும் விதமாக கல்வீசி கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சிகிச்சை முடிந்ததும் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் மனமுவந்து உயிர் கொடுத்த மானம் உள்ள வீரர்கள் மட்டில்லாத துன்பமுற்று நட்டு வைத்த கொடியது தனமிழந்து கணமிழந்து தாழ்ந்து போக நேரினும் தாய்மானமான இந்த கொடியை என்றும் தாங்குவோம் என்று நாமக்கல் கவிஞர் எழுதியுள்ளார் திருப்பூர் குமரனை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணவும் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும்